হোটেল থেকে জাস্ট বেরোলাম আর কি সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে আহা হাহা বলো চলে এসছে আমাদের ক্যাব খাওয়ার জন্য এখন বাসে উঠে যাবো ঝালমুড়ি দেখলে আর লোক সামলাতে পারে এখানে যাবে বাসে যাও ট্রেনে যাও ঝালমুড়ি যাও পা লম্বা করতে পারেনি পা পা ধরে গেছে ভাই পুরো যাই হোক এখন একটু খালি পা স্ট্রেচ করে নি অনেকটাই ছোট আমরা নেমে গেছি 
নেমেছি দীঘাতে আর এখন আমরা নেমেছি হচ্ছে নিউ দীঘাতে বাজে দুটো বহুত দেরি করলো বলো অনেকটা দেরি করলো মানে একটার সময় বলেছিল ঢুকিয়ে দেবে দুটোর সময় ঢুকালো ভালো চেপে গেছি আর এই যে যিনি কাকু আছেন উনি বলেছেন আমাদের ভালো হোটেলে নিয়ে যাবে এখন খুঁজবো হোটেল এখন এসেছি হোটেল বিগ বসে এটা একটু দেখব আগে রুমটা একটু দেখে নেবো সি ফেসিং রুম নেই এখানে ব্যাক সাইড রুম আছে তো ব্যাক সাইড রুমটা একটু দেখবো যদি ভালো লাগে তাহলে নিয়ে নেবো আর বেশি ভরা বই করবো না এটা হচ্ছে হোটেল বিগ বস তাই তো বিগ বস এর সাইড রুম আচ্ছা ব্যালকানি তো ভিউ সেরকম একটা নেই বেশ কয়েকটা হোটেল ঘুরলাম বাট একটাও সি ফেসিং রুম নেই একটাতেও নেই আমার মুখ সবার অবশ্যই ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে আমার আসলে এটা তো ছুটির টাইম হলিডে টাইম চলছে প্রচণ্ড রাশ সবাই মানে বুক সব সি ফেসিং রুম একটাও পেলাম না আর এখন প্রায় সাড়ে তিনটের মতো বেজে গেছে খিদেতে পেট পুরো চুচু করছে তো এই হোটেল সি বার্ড এই যে এই হোটেলটা এইটার রুমগুলো ভীষণ সুন্দর তো সি ফেসিং পাইনি তো ঠিক আছে আর পারছি না রুম খুঁজতে পাবো না সি ফেসিং বুঝতে পারছি সবাই বলছে সব হোটেলই মোটামুটি ঘুম তো এটাই মোটামুটি পছন্দ হয়েছে এখন ঘুরবো আগে লাঞ্চ সারবো তারপর তোমাদেরকে রুম করতে হবে আর বললাম যে তোমাদের প্রচন্ড খিদে হয়েছে তো খাবারটা রুমে নিয়ে নিয়েছে এখন খাবার এখন সাড়ে চারটার মতো বেজে গেছে মোটামুটি তো খেয়ে নি তারপর যা করার করব মাথা আর আমার কাজ করছে না পেট্রোল না দিলে আমার শরীর আর চলবে না তো এখানে অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে এখানে একটা চিকেন কষা অর্ডার দিয়েছি একটা আলু ভাজা অর্ডার দিয়েছি ঝুরঝুরে এক প্লেটই ভাত দিয়েছি কারণ তোমরা জানো আমার কোয়ান্টিটি অনেক কম আর ডাল এই সিম্পল মেনুই অর্ডার দিয়েছি শরীর ব্যাপার হলো আমার এতটাই খিদে হয়ে গেছিলো শৈবালের তাই দুজন আর হোটেল মানে রেস্টুরেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে আর কিছু ভাবিনি ওই চিকেন কষা ভাত আর আলু ভাজা আর ডাল দিয়ে দাও ব্যাস আমরা এখন একটু খাই হ্যাঁ মাছ টাচারকে ট্রাই করিনি মানে পরে দিচ্ছি আস্তে আস্তে সব আমাদের রুমটা কিন্তু ব্যালকনি আমরা পাইনি যেমনটা বললাম কিন্তু তাতে দুঃখটা কমে গেছে কারণ আমাদের রুমটা থেকে বেরিয়েই পেছনে এরকম একটা কমন ব্যালকনি আছে যেটা থেকে একদম সামনেই বীজ দেখা যাচ্ছে আওয়াজটাও রীতিমতো কানে আসছে আর বীজের দুটো একদম সামনে তো এই দুঃখটা অনেকখানি ঘুচে গেল আর এটা কিছুটা দেখেই রুমটা নিয়েছিলাম তখন এত ভালো বুঝতে পারিনি যে একদম সামনেই হবে জাস্ট রুমের সামনেই তো এখন চলো রুমটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তিনশো সতেরো এই হচ্ছে আমাদের রুম নাম্বার এই হচ্ছে রুম রুমটা এক দেখাতে খুব পছন্দ হয়ে গেছিল আর এখানে একটু ওয়ার্ড্রপ করা আছে ওপেন ওয়ার্ড্রপ যেখানে আমরা জিনিসপত্র অলরেডি রেখে দিয়েছি এখানে একটা মিনি বার আছে আর এখানে পুরো টিএস সেট আছে কেটেল উইথ একদম পুরো ইলেকট্রিক কেটেল দিয়ে কাপ দিয়ে এখানে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে এখানে একটা কাউচ এখানে একটা সেন্টার টেবিল এখানে আরেকটা বসার জায়গা রয়েছে এখানে একটা বড় টিভি রয়েছে আর এই হচ্ছে বেডটা বেডের পেছনটাও খুব ভালো লেগেছে আমার এই হচ্ছে ওয়াশরুম 
ওয়াশরুমে তোমরা কোথাও ঘুরতে গেলে কি দেখো প্রথমে আমি কিন্তু প্রথমে দেখি নিট অ্যান্ড ক্লিন কিনা না হলে আমি একদম নি না মানে ওয়াশরুম ভালো হতে হবে তো এই ওয়াশরুমটা এক জায়গাতেই পছন্দ হয়েছে আর এখানে সমস্ত কিট দিয়ে দিয়েছে একটা সাবান এখানে শ্যাম্পু আছে এটার মধ্যে মনে হয় হেয়ার ব্রাশ আছে আর এই দুটো তো আমাদের বাট বাথরুমটাও ভীষণ নিট অ্যান্ড ক্লিন একদম পরিষ্কার আর ঠিক বাথরুম থেকে বেরিয়েই এখানে একটা বড় মিরার আছে একদম ফুল সাইজ মিরার যেটা আমার দারুণ লেগেছে মানে ড্রেস ট্রেস করে রেডি হয়ে বেরোনোর আগে তুমি মিরারে একবার দেখে নাও পুরো একদম ফুল সাইজ একটা বড় মিরার আর এই দিকে ব্যালকানি ব্যালকানিটার সাথে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে কারণ ব্যালকানিতে জাস্ট কোনো ভিউই নেই পুরো ব্লক এই দিকটা কিচ্ছু দেখার নেই এখানে দুটো চেয়ারও আছে বাট কোনো ভিউ ব্যালকানিতে নেই এই ছিল আমাদের রুম যেটা দেখার মাত্র খুব ভালো লেগে গেছিল ভাবলাম যে ঠিক আছে ভিউ না পেলো রুমটা ভালো হলেই হবে ভিউ এই সময় পাওয়া একটু টাফ পেলাম না কোথাওই আর আরেকটা এই রুমের আরেকটা এই হোটেলের আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে রুফ টপে না একটা সুইমিং পুল আছে যেটা দেখে আসার পর আমারও সেই বেলার মোটামুটি একটা প্ল্যান ছিল সুইমিং পুল এরকম কোনো হোটেলেই থাকবো তো এটা রুফ টপে সুইমিং পুল আর একদম রুফ টপ থেকে পুরো সমুদ্রটা দারুণ সুন্দর লাগছে তো ওই জন্য আমরা আর অন্যদিকে তাকাইনি সুইমিং পুলটাতে আমরা যখন যাব আরেকবার তখন তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেব বাইরে এখন পৌনে সাতটা একটু রেডি হয়ে নিলাম বেরোবো বিচে তো এসে থেকে যেতে পারিনি যাইনি সামনে থেকে দেখছি বা যেতে পারছি না মানে যাইনি তো এখন দুজন মিলে একটু বিচে বেরোবো একটু ঘোরাঘুরি করবো আর বেশি কিছু করিনি এই যে এটা পরে নিয়েছি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এই প্যান্টটাই আমার মনে হলো এই মুহূর্তের জন্য খুব ভালো খুব ক্যাজুয়াল তাই এরাই পরে নিলাম এই যে শেয়ার বাবু এখানে রেডি চলো বেরোই হোটেল থেকে জাস্ট বেরোলাম আর কি সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে আহা হা হা বলো বলে যাচ্ছে আমরা পুরোপুরি এসছি যে খুব একটা যে আশেপাশে ঘুরতে নাও পারি মানে বিচে কাটাবো পুরো রিল্যাক্স করবো কালকের দিনটা পরশু দিন চলে যাবো এই প্ল্যানিং এখন অবধি আছি যদি মনে হয় তো যাবো এদিক ওদিক সাইড ছিল আর যদি না মনে হয় ইচ্ছা আছে যাওয়ার এসছি যখন তখন যাবো যাওয়াটা কেন দেখা যাবে দেখা যাবে কি হয় এখন আপাতত একটু চা খাবো মনটা একটু চা চা খাবো আমি প্রায় পাঁচ ছ বছর আগে একবার দীঘাতে এসছিলাম ফ্যামিলির সাথে মানে তখন পুলকরা যে ফু সবাই মিলে এসছিলাম পিসি টিসি সবাই তুমি কতদিন আগে এসছো আমিও এসছি দু হাজার পনেরো ষোলো মেবি আমি একবারই এসছিলাম দীঘা আর তখন বন্ধুদের সঙ্গে এসছিলাম তখন আমরা ওল্ড দীঘাতে মানে উঠেছিলাম আর নিউ দীঘাটায় ঘুরতে এসছিলাম বাট এবার তো নিউ দীঘাতেই উঠেছি যতবার এসছি আমি ততবার একবার মা বাবার সঙ্গে এসছিলাম ওল্ড দীঘাতে বাকি দু তিনবার এসছি আমি নিউ দীঘাতেই থেকে যাবো নিউ দীঘাটাই ভালো লাগে ওল্ড দীঘা হ্যাঁ তো আমার জন্য কিন্তু নিউ দীঘাটা এবার নতুন কারণ আমি নিউ দীঘাতে থাকিনি নিউ দীঘা এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে খেলা খেতে 
चले होटेल रेलम लागे सत्य बहरे भेवेल भाव भेतर ताओ सत्य खूब सुंदर कारण आज के मन हम एडिटिंग कष्ट कल के डिनार नहीं 
ডিনারে আজকে একটা মিক্সড হাক্কা নুডলস নিয়েছি এখানে ফিশ ফিঙ্গার নিয়েছি এখানে চিলি ফিশ আছে স্যালাড আছে এইটা নিয়েছি আর একটা করে নিয়েছি কারণ আমার খুব একটা খাওয়ার আজকে ইচ্ছে নেই যেহেতু অবেলা করে খাওয়া হয়েছে আমার মনে হচ্ছে রাতের দিকে একটু একটু কিছু খেলেই আমার মোটামুটি হয়ে যাবে তাই একটাই নিয়েছি নুডলস একটা লাগলে পরে অর্ডার করে দেব আর তার সাথে সাথে আজকে আমাদের দিনটা তো খুব ভালো কাটলো কি বলো সেবাবু একদম আমাদের দিনটা খুব ভালো কাটলো হ্যাঁ শুরু করো তোমাদের কেমন ব্লগটা লাগলো সেটা জানিও ব্লগটি যদি ভালো লাগে ছেড়ে দেওয়া লাগ